Así que bienvenidos a este primer seminario latinoamericano de introducción a la topografía corneal y lentes de contacto especializados. Es un placer para mí poder darles la bienvenida, así como a mi compañera Patricia Flores, optometrista, PHD y nuestra distribuidora oficial de Medbond en Chile. Patricia, buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecida de su asistencia el día de hoy. Ya me presentó Carlos, eh, yo soy Patricia Flores. También presentar a Carlos Salazar, quien es director general de Opti Representaciones. Y presentar también a Randy Kojima, quien es el, el clínico instructor de la Universidad Pacífico y eh, además consejero y orientador de las formaciones en Medmont. Good evening, everybody. Thank you very much for logging into this session. We're very excited to share these three parts in corneal topography with you. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo taller de introducción a la topografía corneal. Estamos todos muy contentos de poder brindarles este seminario que será en tres partes. One of the first things that we do with corneal topography is attempt to understand how the cornea may contribute to vision either positively or negatively. Una de las primeras cosas que tratamos de hacer con una topografía corneal es entender cómo es que la superficie de la córnea afecta la visión de una manera positiva o negativa. When we look at this keratoconic patient, it's clear that this is an irregular cornea, but how can we better understand the kind of quality of vision this patient might have? Cuando vemos esta topografía corneal, nos podemos dar cuenta de que esta es una topografía de un ojo que está afectado. Sin embargo, ¿cómo nos daremos cuenta de cómo está afectando esto a nuestra visión? For instance, if we click our cursor at that steepest point inside the pupil and find the flattest point inside the pupil, there's approximately 26 diopters of power change between the steepest and the flattest that presents in the pupil. Por ejemplo, en este caso, si nosotros encontramos en esta curva el punto más curvo de 61.5 dioptrías y el punto más plano que correspondería a 35.25 dioptrías, tenemos 26 dioptrías de distribución en esta córnea dentro de la pupila. It would certainly be hard to imagine how this patient could possibly see well with conventional glasses, with conventional soft lenses. It's almost certain that an RGP may be necessary here. Podremos imaginarnos que esto dificultaría definitivamente la visión cuando se esté usando un lente blando, cuando se esté utilizando un anteojo. Nos podremos dar cuenta de que un lente rígido definitivamente sería el que proporcionaría la mejor visión en este caso. Now, it's certain that this is a diseased eye. I don't think anybody would have a hard time believing or assessing that this is a keratoconic. But how else could we determine whether we have an irregular or regular eye? Y bueno, entonces, ninguno podría en duda que esto es un ojo enfermo, que esto es un ojo con keratocono y que nos causaría un problema de visión. Pero ¿cómo podríamos de otra forma determinar que esto es un cono? If we look at the scale of power toward the left, we notice from the flattest that we can read to the steepest that we can read, this patient has a distribution of approximately 30 diopters of power on the anterior surface. Si miramos a la escala que está en el lado izquierdo y miramos al poder más plano de la córnea de 31.44 diopterías y al poder más curvo que tenemos en la córnea de 61.78 dioptrías, nos podemos dar cuenta de que este paciente tiene una distribución de poder a lo largo de la córnea de 30 dioptrías. Normal corneas have 10 diopters of power or less when you look at an axial power map. Una córnea normal tiene alrededor de 10 dioptrías o menos de distribución a lo largo de la córnea cuando miramos a un mapa axial. So the axial map is the way that we can appreciate corneal power, and it's also the way that we can appreciate when the eye has such a broad distribution 
of power that may indicate it's irregular. Así que el mapa axial es como nosotros podemos entender las consecuencias de la distribución de poder en la visión del paciente y cómo podemos entender esta distribución de poder a lo largo de una córnea de un paciente. So one of the simplest ways to think about topography is axial is the way you understand vision. When you want to assess corneal power to have an appreciation of vision, it's an axial map that you want to use. Así que podemos de aquí sacar que siempre que queramos entender las consecuencias de la córnea en la visión, para entender la visión del paciente y la distribución de poder, tenemos que ver el mapa axial. Now sometimes patients are on the border between appearing normal or possibly being keratoconic. So how does the topographer help you to determine when it's irregular and when it's not? Así que muchas veces los pacientes están en el borde de parecer una córnea normal, una córnea sana, aparecer un ojo con keratocono. ¿Cómo es que nosotros podemos entender cuando este es un ojo enfermo? The MedMont gives you three disease detection indices that all light up in red when the corneal shape appears abnormal. El MedMont nos brinda tres diferentes índices que se van a poner en rojo cuando la córnea sea abnormal. If the colors for these indices are green, that would indicate normal. If the colors are yellow, then that indicates a suspect eye. Así que cuando están rojos, quiere decir que el ojo está enfermo. Cuando los índices están en verde, quiere decir que es un ojo normal. Y cuando están en amarillo, podemos sospechar que tenemos algún problema. Now, the most important one is called the IS indicator, and it determines the average power in the superior hemisphere, comparing it with the average power in the inferior hemisphere. So I for inferior, S for superior. Así que uno de los más importantes es el índice IS. Este lo que nos va a indicar es el promedio de poder de la parte superior de la córnea, contra el promedio de poder en la parte inferior de la córnea. Por eso, I de inferior, S de superior. In this case, the inferior cornea is 8.19 diopters steeper than the superior cornea. And normal would be less than one and a half diopters of difference. In this case, we're eight diopters of difference between the power in the superior cornea versus the power in the inferior. Así que en este caso estaríamos obteniendo un valor de 8.19 dioptrías en las que el plano inferior es más curvo que el plano superior. Cuando en un ojo normal tendríamos una diferencia menor a 1.5 dioptrías, siendo este entonces un índice muy efectivo. The next indices is called the SAI or surface asymmetry index and it compares the powers across one oblique meridian compared to the powers across the other and the same in the other oblique meridian. The more asymmetric those two opposing meridians are, the more irregular or diseased the eye may be. Así que el siguiente en este caso es el SAI. En este caso vamos a comparar los ejes de manera oblicua y se va a comparar el eje inferior contra el eje superior en ese mismo meridiano y así en el otro meridiano, el eje superior contra el eje inferior para ver cuál es la diferencia de curvatura en estos ejes. A diseased eye would be an SAI value above one and in this case this patient is coming up with an SAI of 12. En este caso el eje de, el índice de asimetría tendría que arrojar unos valores menores a una dioptría, cuando en este caso obtenemos un valor de 12.09 dioptrías muy superior a lo que sería una córnea normal. Now the last disease detection indices looks at the powers within the pupil and how smooth or not so smooth the cornea is. 
Así que el siguiente índice lo que va a ver es la distribución de poder dentro de la pupila y ver qué tan homogénea es esta distribución o poca homogénea es esta distribución. The lower the distribution of power within the pupil, the lower the SRI index would be, and normal would be under 0.8, and over 0.8 would be considered irregular. Así que entre más homogénea sea esta distribución, menor tendría que ser el valor. En este caso, un valor sano sería por debajo de 0.8 dioptrías. Cuando nosotros estamos tomando un valor de 2.35 dioptrías, muy superior a él. Now, another interpretation that you can use is called the tangential map. Así que otra interpretación que podemos utilizar sería el mapa tangencial. We use the tangential to understand where there might be an instance or a specific point of curvature change. Así que utilizamos este mapa para poder ver dónde hay un evento o dónde hay una zona de curvatura, de cambio de curvatura interesante. The tangential map is highly sensitive to where the cornea may create a change in shape, steeper or flatter. Este mapa es muy sensible para interpretar las zonas en donde este, eh, o donde la córnea cambia de curvatura y se hace más curva o más plana. In this case, in a keratoconic patient like this, we can understand the position of the cone, the size of the cone, the shape of the cone. In este caso, in este ojo de keratocono, podemos entender dónde está la posición del cono, cómo es la forma del cono, cómo es el tamaño del cono. Now, if we want to understand where the eye is high and where the eye is low, The important map we want to use is called the elevation map. Ahora, si queremos entender dónde está elevado el cono, dónde está más deprimido el cono, nosotros tenemos que utilizar el mapa de elevación. What this shows us is where the cornea is high in elevation. In this case, 419 microns high. The blue shows you where the cornea is low in elevation. In this case, minus 298 microns below the normal surface. Así que este mapa nos va a indicar en rojo donde la córnea está más elevada, en este caso, 419 micras. Y en colores azules templados, las zonas en donde va a estar más deprimido. En este caso, por ejemplo, 298 micras. From the high of 419 to the low of negative 298, that's a change in elevation of 717 microns. And research shows when the elevation change on the corneal surface is greater than 350 microns, that's where a scleral lens makes more sense to, to use. In este caso, por ejemplo, la elevación de 419 micras con la elevación de 296 micras nos da una diferencia de 717 micras. La evidencia científica y los estudios nos muestran que una diferencia superior a 350 micras es donde un lente escleral tendría más sentido. So for this patient with greater than 350 microns, The MedMont is telling you that this patient may not be able to be successfully fit in a corneal GP lens. Así que lo que nos dice este mapa, o el MedMont en este caso, es que este paciente con más de 350 micras de elevación sería un candidato para un lente escleral. But let's try using the contact lens software And let's see what a corneal GP might look on this very challenging keratoconic eye. Pero probemos, utilicemos el software de adaptación de lentes de contacto dentro del MedBond para colocar un lente de contacto rígido y ver cómo se vería puesto en este ojo un lente de contacto tradicional. We've created a fit where the lens clears the corneal apex by approximately 64 microns. Con esto hemos creado un lente que va a librar el apex del ojo 
con aproximadamente 64 micras de fluido debajo del lente. 64 is a lot of clearance over the, the visual axis, but as you can see from this area here, the clearance over the cone would be exceptionally low. So we need to be steeper at the apex in order to clear over top of the high elevation of the cone. 64 micras puede ser un poco excesivo. Sin embargo, si nos damos cuenta en la parte del cono, tenemos un escaso fluido. Entonces es necesario que tengamos un aumento en la parte central para que podamos dar espacio suficiente para poder dar un volte por encima de esta zona afectada. Now the other problem is that in the, this deep reservoir of fluid, we have 156 microns and bubbles are created at approximately 90 microns. Ahora, otro problema que tenemos con esta adaptación es que en la zona con mayor fluido vamos a tener 156 micras de fluido, siendo que a partir de 90 micras de fluido debajo de un lente tenemos ya el riesgo de estar formando burbujas. So the Medmon is making it very clear to us that in order to clear the cone, to, or in order to clear over the high elevation of the disease tissue, we're going to have to have excessive clearance in the superior pupil area, and there's a very good chance that we're going to get a bubble. Así que lo que nos está diciendo este Medmon es que nosotros a la, para poder adaptar un lente correctamente sobre este cono donde tenemos un fluido muy escaso, vamos a tener que poner mucho fluido en la parte superior. 156 micras, las cuales nos van a dar riesgo de tener una burbuja. So what this software is, is telling you is what not to use. A corneal GP on this side would be a waste of your chair time. Así que lo que nos está diciendo es que no usa. Un lente rígido para este paciente sería un desperdicio de tu tiempo en el consultorio. Instead, let's place a scleral lens on the patient in the contact lens software and a model how that fluid may appear underneath the scleral lens. En cambio, pongamos un lente escleral y veamos con este modelo cuánto fluido vamos a tener debajo de este lente. You notice Medmon allows us to fit the lens and sink it into the conjunctival, conjunctiva just like a normal scleral lens would. Si se dan cuenta, con el software podemos poner el lente y simular que se asienta en la conjuntiva como se haría con un lente escleral real. Then we see the lens vaulting through all the corneal tissue, creating that appropriate clearance over top of the cornea and limbus. Y nos damos cuenta cómo este lente va a hacer un vaulting completo todo a lo largo de la córnea, dejando una acumulación correcta de fluido debajo de este lente. So the Medmont software is telling us what not to use, and that's the corneal GP, and telling us what scleral lens is likely going to be an appropriate fit for this patient. Así que en este caso nos están diciendo qué lente no usar, que sería un lente rígido tradicional, y qué lente escleral, en este caso, daría el mejor fluido debajo del ojo para hacer una buena adaptación. So what the Medmont does for practitioners is it helps them to be more efficient in their specialty contact lens practice. Así que lo que hace el Medmont es ayudar al doctor, al especialista, a poder ser más efectivo en su práctica de adaptación de lentes de contacto. For this patient, in just a couple clicks of the mouse, we determine that the corneal GP is not likely to work but which scleral lens is likely to work. En este caso, en un paciente, solo con unos cuantos clics nos podemos dar cuenta cómo un lente de contacto rígido puede no funcionar y un lente de contacto escleral, cuál sería la mejor opción. But is, is it accurate? Can it be functional in our clinics to determine the right first contact lens? Pero, ¿será preciso? ¿Nos podrá realmente... Eh, dar la opción de cuál será el mejor lente que podemos usar? 
And one of the studies that proved this out was a group at the University of Waterloo had fit patients directly from the Medmont contact lens software. They did not do any diagnostic fitting. They essentially just ordered based on the topography. In this case, one of the studies that best reflects this case is a study that was done at the University of Waterloo en donde los estudiantes y la facultad adaptaban los lentes de contacto esclerales sin hacer un lente de prueba, únicamente en base a las medidas y los lentes que el software recomendaba. And they found that if anything Medmont tended to build a scleral lens slightly higher than it predicted. So in other words, if you choose your diagnostic lens from the Medmont, you may end up with slightly more fluid than you might predict to have. Lo que determinaron es que el lente que se adaptaba, si acaso, llegaba a tener un poco más de fluido de lo que se esperaba. Es decir, que si ustedes adaptan un lente de contacto en base a lo que muestra el simulador de Medmont, va a ser un, bien, un lente bien adaptado que puede llegar a tener solamente un poco más de líquido debajo del lente. Now I think this is good that Medmont slightly overestimates the height of the initial scleral lens because of course we never want a scleral lens touching the corneal tissue. So more fluid in the diagnostic lens is better. Ahora, creo que está bien que el Medmont sobreestime un poco eh, la claridad apical porque es mejor tener un lente que tenga un poco más de fluido a un lente que esté tocando. Así que un lente que tiene un poco más de fluido será un lente escleral bien adaptado y que dará mayores beneficios. The other thing they found was that in 16 of 18 patients, it could predict the initial power required um, with a fairly high accuracy. Otra cosa que se encontró es que a la hora de que el Medmon estimaba el poder final del lente, se podía hacer un lente final que estaba prácticamente siempre en los mejores parámetros. Now, if you were choosing a corneal topographer, why would you choose the Medmont? Ahora, si estuvieran buscando un, cor un topógrafo corneal, ¿por qué deberían escoger el Medmont? And the three things that I think are very powerful with this instrument is its ability to auto capture, so it makes it easy for us to take the initial image. Un, algunas de las tres cosas que creo que son las más importantes, primero, es el sistema de, de autocaptura. Este sistema fácil de usar que te permite de manera rápida y sencilla poder hacer las capturas sin tener que hacer nada más que usar el sistema. The second thing is the amount of corneal coverage is essentially 100% of the cornea. So the Medmont provides the largest capture area of the cornea. La segunda es el área de captura. Vamos a poder capturar el 100% de la cornea, lo que nos va a permitir dar información completa. The last is topography is only useful to us if it's accurate and the Medmont is a very accurate instrument. Por último, nos importa la precisión. Y el instrumento Medmont es el más preciso en el mercado, lo que nos va a permitir tener un 100% de confianza sobre nuestros resultados. Let's start by talking about the capture. Carlos, can you explain what's happening with the instrument with the green crosshair and the red line? Primero hablemos del proceso de captura. Lo que estamos viendo aquí es nuestras líneas verdes se van a acomodar exactamente en el centro de la córnea y nuestra línea roja lo que nos va a indicar es la proximidad para poder llegar a estar exactamente enfocados en el centro y automáticamente el instrumento va a hacer las capturas por nosotros y nos va a mostrar las topografías en el lado derecho. Carlos, I'm going to repeat this one more time and give you a chance to, to explain that again, just because this is such an important part of understanding how the Medmont captures. So let's, let's go through that one more time if you don't mind. Sure. En este caso vamos a ver nuevamente el proceso de captura, dado que es un proceso muy sensible y muy importante. Nos podemos dar cuenta de que automáticamente va a empezar a mostrarnos el video 
un live feed en el cual nos va a permitir con estas marcas posicionarnos exactamente en el centro. Con la marca roja nos va a dar la indicación de proximidad de si estamos cerca o lejos para enfocarnos exactamente en la medida que nosotros necesitamos para que el MedMod automáticamente haga la captura y nos empiece a mostrar las topografías sin necesidad de que nosotros apretemos un botón o hagamos cualquier cosa. Podemos darle zoom para ver la precisión de los aros y para ver la calidad de nuestra topografía antes de seleccionarla y guardarla. Now there's essentially two types of topographers that dominate the eye care industry, especially related to contact lenses. Así que hay dos tipos de topógrafos que actualmente dominan el mercado de topografía corneal. One is a large cone topographer, meaning a big placido disc. The other is the small cone topographer or small placido disc. El primero es el cono grande o aros de plácido grandes. El segundo es el cono pequeño o los aros de plácido pequeños. Now, as you can see here, the large cone topographer actually gives you a smaller area of reflection off the corneal surface. So you understand less of the peripheral corneal shape with a, a large cone instrument. Como se dan cuenta, el cono grande, el cono eh, grande, sí, nos muestra únicamente 8 milímetros o es una cobertura menor de la que nos daría un cono pequeño. And this is the small cone topographer, and you notice the larger area of capture, pushing the rings to the periphery. And this is the same eye. It's actually my eye with the large cone topographer and the small cone topographer being imaged. Aquí pueden darse cuenta del cono pequeño, cómo estamos teniendo una mayor cobertura. Los aros se están extendiendo mucho más a la periferia. Y este es el mismo ojo. Es el ojo de Randy que ha sido tomado primero con un topógrafo de cono grande y la segunda con un topógrafo de cono pequeño. Now the, the capture area is very important to us because we fit large diameter rigid contact lenses today. Uh, orthokeratology is a good example where they average around 10.6 millimeters to 11 millimeters diameter. Ahora, la cobertura que tenemos de la topografía es muy, muy importante, porque hoy en día utilizamos lentes de diámetro grande. Por ejemplo, en los, en los lentes de ortocaratología, los diámetros promedios son de 10.5 milímetros, 11 milímetros. Now, I don't fit too many 8 millimeter contact lenses. If I did, the large cone topographer might be useful to me. But the vast majority of lenses that I fit today are 10 to 11 millimeters. So I want a large, as large an area of capture as I can possibly get. And that's why the Metmon is a good choice, because you get that large area. Ahora, si estuviera adaptando lentes de 8 milímetros, o diámetros pequeños, igual sería muy efectivo. Sin embargo, yo ya no adapto muchos lentes de 8 milímetros. Adapto lentes de diámetro grande para los cuales para mí es muy importante tener la mayor información que se pueda en toda esta periferia de la córnea. Now, sometimes the Medmont can't give us 100% of the cornea. When you have a small fissure size or a deep set eye, Sometimes our capture area is limited. Ahora, muchas veces el MedMod nos podrá dar toda la información completa de la córnea y un, med, un mapa comprensivo. Sin embargo, en ocasiones cuando tengamos una hendidura parpedal pequeña o que tengamos una dificultad para poder hacer la captura, puede ser que tengamos algo de información que nos falte. So the way MedMod gets around this is to allow us to image with the patient in different fixations. And what that does is it pushes the rings to the far periphery of the cornea in all of the principal meridians. So just go ahead and explain how with the MedMon it allows us to change fixation so that we can get ring data all the way to the limbus in all of the principal directions. Of course. 
Entonces, lo que nos va a permitir el Medmont en este caso es hacer diferentes tomas en las cuales nosotros vamos a descentrar la mirada del paciente para poder capturar estas zonas en las cuales con un mapa simple no estaríamos teniendo la información y así descentrando superior, inferior y lateralmente poder unir estas topografías para obtener el 100% de la cobertura corneal que nosotros necesitamos. In this patient, if we look at a single topography capture, the long eyelashes and the small fissure make it tough for us to get this peripheral cornea, but the composite map allows us to fill in all that peripheral corneal shape and have an understanding of 100% of the cornea. En este caso, por ejemplo, las pestañas, los párpados, la apertura que tenemos dificulta el que nosotros podamos tener el 100% de la captura. Sin embargo, con el mapa de composición podemos hacer la captura del 100% de la córnea sin importar estos problemas para poder entender completamente qué es lo que está pasando. Now, all of us may not be fitting ortho K lenses, and so you may not care about whether the instrument is accurate for ortho K. But the important thing is that ortho K lenses require an accuracy to within microns. And if we have topography that's accurate to within microns, if you can fit an ortho K lens, you can fit any, any lens accurately that's available today. Ahora, quizá muchos de ustedes no adapten actualmente lentes de ortopedatología, pero es importante destacar que un lente de ortopedatología necesita una precisión de micras para que podamos adaptarlo correctamente. Así que con este instrumento, si somos capaces de hacer una adaptación precisa a este nivel de exactitud, podemos adaptar cualquier otro lente de, lente de eh, diseño corneal rígido sin ningún problema. Now, the capture window for the composite is slightly different. We're going to take an image with the patient fixated down the center. Then the software will ask us on this flower to have the patient look up four rings, then down four rings, then nasal four rings, then temporal four rings. And that's the way we fill in all of that peripheral corneal shape. Así que el proceso de captura en el caso del mapa de composición es un poco diferente. En este caso, el equipo nos solicitará que tomemos primero la captura central, después hacer la captura superior, después la captura inferior, después la captura del lado izquierdo, del lado derecho, para así llenar todos los espacios en esta flor y tener todos los mapas que necesitamos. Carlos, can you take the group through the use of this composite capture. Of course. En este caso, nos daremos cuenta de que el sistema empieza de la misma manera, dándonos el video en vivo del proceso de captura. Nos va a permitir nuevamente el hacer primero la captura central. Esta captura central está marcada por el punto amarillo. Vamos a hacer una visión de los aros para darnos cuenta si están completos. Le vamos a dar next y automáticamente nos va a pedir que tomemos la captura del lado superior. Si se dan cuenta, en la pantalla, nos está mostrando todas las leyendas, nos pide que por favor descentremos la mirada a aproximadamente cuatro aros, que hagamos la captura con el ojo descentrado, vamos otra vez a verificar que la topografía esté correcta, que estos aros estén completamente circulares, marcados, que no tengamos ninguna ruptura, y la vamos a seleccionar. Vamos a repetir otra vez el proceso de captura, ahora descentrando inferiormente, aproximadamente tres aros, vamos a volver a checar que esta topografía esté bien para poder seleccionarla y nos va a pedir que hagamos las capturas laterales. Primero vamos a hacer la captura del lado izquierdo, se dan cuenta los bordes ahora están llegando hasta el extremo izquierdo de la córnea, estamos capturando toda la parte lateral que en un momento dado pudimos haber faltado. Ahora nos va a pedir que hagamos el último lado, el lado derecho, tenemos que cuidar que estos aros lleguen hasta el borde, exactamente el limbo, para que podamos tener el 100% de captura. La vamos a seleccionar y automáticamente nos va a dar un preanálisis de todas estas topografías. Nos va a decir si las topografías cumplen con la calidad, tienen la precisión correcta y si toda la pupila y todos los datos que necesitamos están bien definidos para que pueda unirlas todas y mostrarnos un mapa de composición con el 100% de cobertura, integrando todas estas imágenes. 
Carlos, I could not have said that better myself. <laughs> Thank you, my friend. <laughs> so now that we have the composite image, now that we have 100% of the cornea, we can use the contact lens software to build our initial RGP lens. Now it could be ortho K, it could be single vision GP, it could be multifocal GP, it could be scleral. Ahora, una vez que ya tenemos esta captura del 100% de la córnea, podemos pasarla ahora al simulador para que podamos empezar a crear este lente de contacto. Puede ser un lente de ortokeratología, puede ser un lente rígido tradicional esférico, multicurvo, un lente escleral, etc. Now, is this accurate? It sounds really good that we can use technology in this way, but is it accurate enough that you can build contact lenses from the Medmont, from the composite map. Ahora, ¿qué tan preciso es? ¿Qué tan exacto? Suena maravilloso el que podamos usar esa tecnología para crear este tipo de lentes de contacto y poder ya tener un lente diseñado únicamente en base a la topografía, pero ¿qué tan preciso es? At the BCLA Singapore in 2018, uh, Tan and Cho from Hong Kong Polytechnic um, presented their initial outcomes using the Medmont, using the contact lens software, and the B-Free design. En el BCLA de Singapur en el 2018, los doctores Tan and Cho del Politécnico de Hong Kong presentaron sus hallazgos del estudio que se realizó en la toma de topografías y el diseño de lentes de contacto basados en el uso del software integrado para el diseño de lentes de contacto. They found an incredible 95% first fit success using the topography, the Medmont topography, the contact lens software, and then ordering the lens. Uh, 95% is unheard of as an initial success rate in ortho -K. Presentaron un éxito en la primera adaptación de un 95% de sus casos. Es decir, que en el primer lente de contacto diseñado a base de la topografía corneal, tuvieron un éxito en 95% de las adaptaciones, que es algo inaudito para este tipo de diseños y para este tipo de tecnología. There's been numerous studies that suggest the Medmont is highly accurate going back to the year 2000 um, and with Tang, then again Pauline Cho in 2002. Michael Collins at Queensland has used the Medmon in numerous studies and then Lee Hall in the UK uh, again in 2013, all showing the accuracy of this instrument. Hay muchísimos estudios que datan desde el 2000 con el señor Tang, eh, en, con la Universidad de Queens Island, utilizando con Lee Hall en Inglaterra. Hay muchos estudios y todos estos muestran la precisión y exactitud del diseño en base al Medmont. Now, the Medmont is regarded as such an accurate instrument that other researchers compare instruments against the Medmont. So I think that really indicates the kind of uh, respect that the Medmon has in the industry that it's used to test other instruments. Ahora, el Medmon ha sido tan preciso y ha tenido eh, tantas validaciones que posteriormente hay muchos estudios en los cuales utilizan al Medmon como referencia para contrastar y comparar otros instrumentos en cuanto a su calidad y precisión. Esto nos muestra simplemente al ser usado como un método de referencia a nivel mundial en los estudios científicos, la calidad y la precisión y el nombre que tiene. Now, if some of you do not do orthokeratology, you might be on this webinar to understand how this tool can help you in keratoconic fitting. Ahora, si ustedes no hacen tratamientos de ortokeratología y no adaptan estos, este tipo de lentes, muy probablemente están aquí para entender cómo esto, esta tecnología nos puede ayudar a ojos con keratocon, ojos enfermos. On the irregular eye, on the keratoconic patient, when you have good placido reflection, when the rings look parallel and even to each other, the instrument can accurately 
determine the correct first lens 95% of the time. En un ojo con queratocono, en un ojo enfermo, cuando tenemos unos aros bien definidos, una pupila bien centrada, cuando tenemos una buena toma, podemos determinar con un 95% de aceptividad la correlación de los aros de plácido y las medidas corneales. But when the placido has a lot of distortion of the rings, when they don't appear parallel, when they collapse on each other, that's when the placido won't be accurate. And in such cases, only 12% of the time can it predict the correct first lens. Sin embargo, cuando los aros de plácido no están bien centrados, no hay una buena proyección, no hay una buena calidad en el estudio, podemos llegar a tener problemas y es ahí en donde únicamente podemos alcanzar un 12% de correlación. So this is a good reminder that achieving good quality ring reflection off the tear film and off the cornea is the way to get an accurate first lens. Así que simplemente es un recordatorio para darse cuenta de que la clave para que podamos tener una buena correlación, para que podamos tener un buen estudio es la proyección de los aros de plácido y que estén claros y definidos. There's four different types of capture, and we've talked about a single topography capture, the composite capture. Next, let's talk about the video capture. Así que hay cuatro métodos de captura en el Medmont. Ya hemos hablado del primer método de captura de topografía centrada. Ya hablamos acerca de la topografía de composición. Ahora hablemos del tercero, de la captura de video. In the last decade, we've come to understand that a placido topographer offers us a good way of analyzing dry eye. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que un topógrafo de placido es una muy buena manera de interpretar la calidad lagrimal y la ruptura de la lágrima. When we reflect these rings off the cornea, really they're reflecting off the tear film. So wherever those rings break or become distorted, we know that that is where we have tear film breakup. Los aros de plácido realmente se proyectan sobre la capa lagrimal. Es decir, nos podemos dar cuenta de cuando estamos proyectando, donde se rompen estos aros de plácido es donde se rompe la capa lagrimal. Uh, okay. Carlos, could you take everybody through this dry eye capture window and the test window? Of course. Así que lo que estamos haciendo aquí es poner este principio a prueba y estamos haciendo un tipo captura de un mapa topográfico, pero lo que estamos haciendo realmente es proyectar los aros para ver la capa lagrimal y encontrar en el momento en que se rompe esta capa lagrimal para encontrar el tibut. Es decir, la proyección de los aros de plácido nos va a permitir entender cómo es esta homogeneidad en la capa lagrimal y poder darnos cuenta cuándo son nuestros tiempos de ruptura y la calidad que tenemos en el ojo. So what we assess is not the shape of the eye, we don't assess the power of the eye or the elevation, but whether the surface is smooth. Así que lo que estamos haciendo aquí es no evaluar la forma del ojo, no a evaluar la visión, no evaluar la altura de la capa lagrimal. No, lo que vamos a evaluar es la homogeneidad de esta capa lagrimal, la calidad y la ruptura de esta. Here you can see the topographer is saying that this dark blue area is where the tear film is smooth and even. The red is where the tear film is distorting, where it's breaking up. Aquí nos podemos dar cuenta en esta parte superior donde es azul, azul fuerte, donde es la capa homogénea, donde la lágrima está en la superficie eh, correctamente todo lo largo de una manera homogénea y en los puntos rojos es donde se está eh, teniendo disrupciones, donde se está cortando la capa lagrimal. What we can observe is medi immediately after the blink on the left, we see the the dark blue covering most of the cornea, whereas after 10 seconds of open eye, we notice the tear film breaking up in many areas of, of this analysis. Lo que podemos darnos cuenta es que en un segundo después de que parpadeamos, 
la mayor parte de ojo, toda la parte central está cubierta completamente por una capa homogénea, mientras que 10 segundos después de que tenemos el ojo abierto, podemos darnos cuenta de que hay una disrupción, de que hay rupturas todo lo largo de la córnea. Now here's a evaluation done on a 52-year-old female with dry eye symptoms. And what we notice is at the bottom, the tear film moves towards stabilization. Then it begins to break down uh, the longer we hold that eye open. Así que lo que vemos aquí es un caso de una mujer de 52 años en donde al principio la lágrima se está estabilizando. Y conforme habla, empezamos a avanzar el estudio, esta lágrima se va rompiendo y se va desestabilizando. Now, the important number that you want to focus on is the tear film breakup time at 6.2 seconds. And what we know is that a dry eye, was nor, a patient with dry eye is normally 12.2 seconds or less as a tear film breakup time. Así que en este punto lo que nos queremos enfocar es el tiempo de ruptura. En este caso, para esta paciente tiene un tiempo de ruptura de 6.2 segundos. Cuando nosotros sabemos que en un ojo seco siempre el tiempo de ruptura es de 12.2 segundos o menos. Now, if we were to do the same test on a healthy 22-year-old patient with normal tear film, we notice that the tear film appears stable through much of the test and doesn't begin to break down until 14.5 seconds. Ahora, si vemos este mismo estudio en un hombre de 22 años, nos podemos dar cuenta de que la lágrima permanece prácticamente estable hasta que empieza a romperse y tiene un tiempo de ruptura alrededor de los 14.5 segundos. So this is a a way we can use the corneal topographer for more than just contact lenses. We can use it in our dry eye practice as a non-invasive way of evaluating the tear film. Así que es otra manera en que podemos utilizar el topógrafo, no solo como parte de nuestra práctica en la adaptación de lentes de contacto, sino también integrarlo como una poderosa herramienta en nuestra práctica para la cuestión de ojo seco. We can also use this tool over top of contact lenses. In this case, the patient is wearing lens number one in one eye, and we notice that in nine seconds, there's a quite a lot of breakup on the anterior surface of the contact lens on eye. También lo podemos utilizar, por ejemplo, en lentes de contacto. Aquí podemos ver que el paciente está utilizando el lente número uno, y que empieza a tener ruptura de lágrima y a los, nueve a los nueve segundos ya tenemos una ruptura total en la parte anterior del lente. Whereas on the same patient with lens number two, the wettability of that anterior surface appears better. So we can use this to assess which contact lens may provide better wettability for a patient at the end of the day. Cuando si contrastamos, por ejemplo, el lente 2 usado en el mismo ojo del paciente, tiene una humectabilidad mucho mayor que la del lente 1, por lo que podemos incluso ver qué lente va a funcionar mejor para nuestras diferentes adaptaciones y dar mejor comodidad para nuestros pacientes. So this MedMont we use in many different ways at the clinic, and that's both to assess the patient's dry eye, but we also use it over top of our contact lenses to understand the kind of wettability that a specific material may have. Así que con nuestro topógrafo podemos entender la calidad lagrimal de nuestros pacientes y también utilizarlos con nuestros lentes de contacto para saber cuál lente nos proporciona la mejor humectabilidad al final del día. Now, when we fit a soft lens patient, how often do we understand what the reasons why a patient's vision may not be as good as we would hope it to be? Así que cuando adaptamos un lente de contacto blando, ¿de qué manera nos podemos percatar o cómo podemos saber si en algún momento dado no nos está brindando la mejor visión y por qué no nos está brindando la mejor visión que debería de tener? As an example, in this case, 
the patient has a refraction of minus 2, minus 50, axis 115, and we can't get better than 2030 vision with our refraction, and in fact, poor quality vision with the soft lens as well. In este caso, por ejemplo, nuestro paciente, utilizando una RX de menos 2 con menos 0.50 a un eje de 115 grados, solamente está alcanzando un 20-30 de emisión y no está ligando a corregir con nuestras lentes blandas. Yet, the K readings would indicate this is a very normal eye. 42-33 by 42-87, there's only a half diopter of corneal astigmatism, and the curvature of the eye is relatively normal at around 42 diopters. En este caso, las queratometrías, por ejemplo, nos dicen 42-33 contra 42-84, unas queratometrías muy normales, con un astigmatismo únicamente de 0.52 de dioptrías, una, un ojo aparentemente sin ningún problema y muy sano. Well, let's look at the topography and have an understanding of what might be contributing to our poor vision. Pero veamos la topografía y tratemos de entender qué es lo que está contribuyendo a esta visión tan pobre. We see the K readings are normal, but the surface shape of the eye is relatively asymmetric, flatter on top, steeper on the bottom, that may not bend light in an, opti an optimal manner. Nos podemos dar cuenta de que las queratometrías son bastante normales, pero el ojo es bastante asimétrico. En este caso, la parte superior es mucho más plana que la parte inferior que es altamente curva, y que esta diferencia de poderes puede ser que no vaya a dar la mejor visión a este paciente. If we look at the powers within the pupil, this patient goes from a 41.3 diopter in the top of the pupil to a 43.64 in the bottom of the pupil. There's approximately a 2.34 diopter asymmetric shift in power across this eye. Si nos damos cuenta en la distribución dentro de la pupila del paciente, nos podemos dar cuenta de que alcanza un poder de 41.3 dioptrías y hasta 43.64 dioptrías. Esto es una distribución de casi 2.34 dioptrías de diferencia dentro de la misma pupila. So if we place a soft lens over top of this this shape eye, we really don't affect the quality of vision very much. Here we see the patient's topography without a lens. Here we've placed the soft lens on and done topography. And notice that asymmetric shape is still there. Así que aquí, cuando ponemos el lente de contacto por arriba de este ojo y nos damos cuenta de la distribución de poder del ojo sin lente y esta misma distribución con el lente puesto, seguimos teniendo esta misma asimetría de poder dentro de la pupila. So for those that have never had a corneal topographer before, this, is, can, this can be a helpful tool to assist you in appreciating which eyes have great potential for vision and which eyes really can't expect to achieve 6-6 or 20-20 vision. Así que con este tipo de herramientas a ustedes que nunca han tenido eh, esta experiencia con un topógrafo corneal nos va a permitir evaluar cuál paciente es un buen candidato para este tipo de correcciones y cuál paciente probablemente no vaya a tener el mejor éxito con una adaptación del lente de contacto blando. Now, while we're on the topic of soft lenses, what about soft multifocals? Can the topographer help us when we're having a difficult time with achieving good vision in soft multifocal lenses? Ahora, mientras estamos tocando lentes de contacto blandos, ¿Cómo podemos evaluar o darnos cuenta cuando tenemos algún problema en una adaptación de por qué no estamos teniendo la mejor visión con un lente de contacto blando multifocal? Well, in this case, this patient is not getting good, very good quality of vision with our extra minus in the distance, nor are we getting good quality of vision at near with the extra plus that we might add. Por ejemplo, en este caso, Nuestro paciente 
no está teniendo una buena visión con nuestra corrección negativa, pero está teniendo una mejor corrección con nuestro lente positivo. So what do you do next in practice when a soft multifocal lens isn't working optimally? What are our, our, our options to try to improve the outcome? Así que, ¿qué podemos hacer cuando un paciente no está teniendo una buena visión con este lente multifocal? ¿Cómo podemos hacer y cuáles son nuestras opciones para mejorar esta adaptación? Well, it really, all we have is to look at centration and push minus or push plus. We really don't know why a lens isn't working when it's sitting and positioning optimally and the overfraction doesn't help. What We just don't know what to do next. Bueno, pues solamente podemos mirar la posición del lente y tratar de enfocarnos a poner más graduación positiva o más posición negativa sin saber exactamente cómo está funcionando el lente. One of the really simple things that we can do is, before we begin, is to understand the pupil size. Measure the pupil in normal illumination. Una de las primeras opciones que tenemos y más sencillas es poder entender la pupila. Tomar la apertura de la pupila en condiciones normales de luz. The second thing is to appreciate What is the power of our multifocal lens? And maybe more importantly, what is the distribution of power from most minus to most plus? If the pupil is two millimeters and all the power is happening within, um, within five millimeters, then how is the patient going to achieve good quality of vision? La otra, la segunda, es entender la distribución de poder del lente. ¿Cómo nos está brindando esta distribución? ¿Dónde está teniendo el mayor poder positivo? ¿Dónde está teniendo el mayor poder negativo? Si en este caso, por ejemplo, toda la distribución del lente está orientada hasta 5 milímetros y nuestro paciente únicamente tiene 2 milímetros de la abertura pupilar, no va a poder recibir toda esta distribución de poder que el lente nos está ofreciendo. Let's make sure that the parameters of our multifocal soft lens are going to provide the distance and near within the measured pupil size that the patient has. Así que tenemos que asegurarnos que esta distribución de poder donde está dando el mayor positivo y el mayor negativo sea adecuada para la apertura de pupila que nosotros tenemos para el paciente. Now, another very powerful way that we can understand whether our multifocal soft lens can work is to do topography over top of the soft lens on eye. Así que otra opción que tenemos para poder entender esto es poder hacer una topografía con el lente de contacto puesto sobre el ojo para poder entender la distribución de poder. And what we see is by doing topography over the cornea alone, then over top of the multifocal lens on eye, we can appreciate where the powers are distributed and how much power is distributed within the pupil. Así que tomando la topografía con el lente de contacto puesto y contrastándola con el lente de contacto, con, el, con la topografía sin el lente de contacto, podemos sacar el efecto real del lente de contacto y entender dónde está la distribución del poder y las zonas de tratamiento. It's clear that the most minus in the center is decentered in relationship with the visual axis. So this patient may not have the best quality of vision with this lens because it's not centering over the visual axis. Nos podemos dar cuenta que la parte negativa de mayor poder está desplazada contra el eje óptico del paciente, así que el paciente puede no tener la mejor visión porque el poder no estará correctamente centrado a su eje óptico. The second thing we can appreciate is all the rings of power in this lens, in this multifocal lens, appear decentered in relationship with the black pupil. Así que podemos darnos cuenta de la siguiente cosa es que los aros de poder, la distribución, las zonas ópticas van a estar ligeramente descentradas hacia el eje óptico del paciente. Es decir, el paciente no va a poder utilizar correctamente esa distribución de poder y alcanzar la mejor visión. Now, if we focus in on this 
gray box at the bottom. This defines the powers within the pupil. And it's clear that our distribution of power is asymmetric. It's not centered to the visual axis in the center. And this may reduce the quality of vision. Ahora, si nos damos cuenta en este cuadrado gris en la parte inferior que muestra el área o la zona de la pupila, nos podemos dar cuenta la distribución de poder del lente y cómo estará descentrada al ápice o al eje óptico del paciente. Es decir, no va a volver a dar esta distribución de manera homogénea y la mejor visión al paciente en las zonas del poder del lente. Remember that we use the axial map for power, the tangential map for shape, and here the tangential map is showing us the rings of this lens appear decentered up and away from or the superior and temporal of the visual axis. Nuevamente, recordemos que el mapa axial lo utilizamos para entender el poder y el mapa tangencial para entender la forma. Aquí podernos dando cuenta de la forma del lente y cómo estas diferentes zonas de visión están descentradas con respecto al eje óptico del paciente. So the axial and the tangential map in soft multifocal lenses can be a very powerful tool in helping us to appreciate if we have the right lens or the right fit for a presbyopic patient. Así que un lente, un mapa axial y un mapa tangencial en un lente de contacto blando, nos van a permitir entender si tenemos un lente de contacto que va a funcionar o cuál es el mejor lente de contacto que nos permita dar la visión a este paciente en base a la distribución, a la forma y al eje óptico del paciente. This is our first of three talks, and in the latter two sessions, we're going to focus more on fitting specialty contact lenses, not just soft lenses. Esta es la primera de otras tres sesiones. En las siguientes dos sesiones nos vamos a enfocar un poco más a la adaptación de lentes de contacto especializado más que a la adaptación de este tipo de lentes de contacto blandos. Now, one of the things that's universal to all contact lenses, soft, rigid, scleral, everything, is the measurement of visible iris diameter and choosing the appropriate lens diameter for every patient. Ahora, algo que es universal, sin importar si es un lente de contacto blando, rígido, etcétera, etcétera, es el diámetro de iris visible para poder determinar correctamente cuál será el diámetro idóneo para este paciente. So if we were fitting a eye that had a 10 millimeter visible iris diameter, should we be using the same lens diameter as we would for an eye that's 13 millimeters in diameter. So in other words, let's choose the right lens diameter for every eye. En este caso, tendríamos que adaptar el mismo lente a un paciente que tiene un diámetro de iris visible de 10 millimeters contra un paciente que tiene un diámetro de iris visible de 13 millimeters. Debemos encontrar cuál es el mejor lente para este tipo de pacientes. Now, we've talked about a few different things, and you may find that there are other tools to understand specific areas of topography analysis, and those can be available on the uh, YouTube training. Así que hemos hablado de estas herramientas, y podrán percatarse de que hay varias opciones. Muchas de estas podremos encontrarlas en nuestro canal de YouTube, en nuestros videos de orientación y entrenamiento. Now, Carlos, of course, the YouTube videos are all in English. Are there some Spanish options for our attendees, or is the best way to re-listen to sessions one, two, and three that we're recording? What options do we have in Spanish? Yes, hay algunas opciones que tenemos actualmente en español. Sin embargo, estaremos presentándoles más videos con toda esta información y ahorita la mejor manera de que ustedes puedan entender estas herramientas será que sigan estas sesiones para que puedan tener toda la información a lo largo de estas tres sesiones. Now I'm going to 
close my session of this talk and I'd like to say thank you to my um, my friend and uh, colleague and fabulous translator Carlos and we're going to transition over to both Carlos and Patricia explaining how do you bring this instrument into your practice? Bueno, ahora que hemos terminado por esta parte sería todo por Randy y vamos a transicionar a una siguiente parte de cómo podemos integrar este equipo o cómo podemos hacerlo parte de nuestra clínica para poder sacar el mayor provecho con Patricia y con un servidor. So, muchas gracias, everybody. Muchas gracias a todos, Patricia. Muchas gracias, Randy, por la excelente charla. Siempre es un placer el poder escucharte e, y se te entiende muy, muy, muy bien. Y excelente traducción, Carlos. Bueno, esta parte que nos toca a Carlos y a mí, quisiéramos eh, poder ayudarlos a entender un poco sobre cómo nos beneficia el usar una topografía Medmont. Existen dos formas que lo he podido clasificar. Una que es cómo podemos ayudar a través de la topografía a tener una mayor captación de pacientes. Una forma es la captación de tipo directo en que el paciente nos viene a ver y nosotros podemos, mediante el topógrafo corneal, entregar una mejor ayuda didáctica para el entendimiento de qué es lo que tiene el paciente. Ya sea un paciente con un astigmatismo alto, un paciente que tenga una ectasia corneal porque era tocono, o mostrarle a través del examen de análisis de lágrima la mala humectabilidad sobre su superficie corneal, la baja calidad visual que tiene producto de la mala lágrima que tiene. Y también nos ayuda a poder orientarlo sobre adaptar un EMA o un hidrogel de silicona y explicarle al paciente mediante la topografía lo que estamos observando. Una forma indirecta es poder evaluarlo, es que el topógrafo corneal nos va a permitir identificarnos como un centro diferenciado con ello, los oftalmólogos que nos derivan pacientes para con irregular en muchos de estos países, va a entender que nosotros tenemos una herramienta diferente al resto y una herramienta de mayor utilidad para poder tener una contactología más especializada. Esta contactología más especializada nos va a permitir reducir los tiempos de análisis para realizar una adaptación. La topografía corneal podemos añadirla dentro del reporte clínico que podemos realizar a nuestros oftalmólogos y con ello también hacernos reconocer como un centro diferenciado de contactología diferenciada que sigue un protocolo clínico y que tiene tecnología de vanguardia como es un topógrafo corneal. ¿Con qué materiales debemos contar para poder tener un centro especializado? Siempre con productos de alta calidad, una formación y asesoría de estos productos especializados, un equipamiento que mejore y optimice el tiempo en nuestra práctica clínica, productos con garantías, altos servicios, una ampliación de portafolio y otros servicios adicionales. En estos servicios adicionales, ¿cómo ayuda la topografía Medmo? Tiene un software de simulación de lentes de contacto, lo que optimiza los tiempos de adaptación porque reduce el tener que utilizar tantas lentes de contacto de prueba mayor éxito en un menor porcentaje de tiempo. Tenemos adaptaciones en ortogratología. Podemos entregar en aquellos países que es posible la venta de un servicio de hacer una topografía corneal y entregarla. O un análisis de la película lagrimal. ¿Con qué materiales también debemos contar? El saber de que la contactología tradicional y la contactología tradi eh, especializada deja diferente margen a nivel económico. Los casos de menor complejidad de corna regular van a dejar quizás un poco menos de margen que lo que es una lente de contacto para corna irregular que es mucho más complicada de adaptar. Pero ¿cuántas repeticiones sin costo tenemos en esos pacientes de corna irregular? La verdad que en algunos sitios las repeticiones sin costo pueden ser una o puede ser ninguna. ¿Cómo nos ayuda Medmon a tener un retorno de inversión en estos casos complicados donde siempre estamos haciendo cambio de lentes de contacto? La topografía Medmon ayuda a reducir la inversión porque tenemos una base de datos de lentes de contacto dentro de Medmon que permite una simulación previa a la adaptación, previa a la inserción del lente. Con ello reducimos los errores en la adaptación. 
y también reducimos el número de repeticiones. ¿En qué nos beneficia la topografía Medmon en diferenciación? Primero podemos entregar un material para crear un reporte clínico al oftalmólogo. Podemos tener y ser identificados como un centro especializado, una mejor herramienta didáctica para los pacientes para explicarles qué es lo que tienen. ¿Cómo podemos aumentar la ganancia? Aumentar los tiempos, disminuir, optimizar el tiempo en la adaptación. Mayor porcentaje de éxito en un menor tiempo. Una menor inversión en caja de pruebas, gracias al software de simulación de lentes de contacto. Reducir el número de repeticiones de lentes. Y poder entregar un servicio de venta de examen de topografía corneal y análisis lagrimal. Entonces, hagamos un cálculo. En este caso, este es un ejemplo de una práctica en México en donde están adquiriendo el topógrafo Medmont, o bueno, hicieron la adquisición del topógrafo Medmont, y nos compartieron cómo ellos han logrado financiar y cómo ha sido un beneficio para su práctica. El costo en México es de $13,500 dólares. Hicieron un financiamiento que en este caso las tasas de financiamiento están más o menos al 30% anual, sin importar si es con una tarjeta de crédito, con un préstamo, eh, etcétera, etcétera. El down payment que hicieron fue de $12,700 dólares. Es un costo elevado, podría decirse. Y fue la primera inversión que tuvieron que hacer. Posteriormente, fueron cuotas de $604 dólares. Estos $604 dólares son parcialidades que están haciendo mes a mes para poder cubrir el equipo. Sin embargo, como nos comentaba eh, Patricia, en este caso, debido a que estamos haciendo ya un estudio especializado, debido a que ellos ya estaban integrando esta tipografía a una adaptación de lente de contacto, les permitió subir el costo de consulta de 35 dólares a 70 dólares por consulta, en el caso de que ya estaban integrando la topografía corneal. En esta clínica, estaban teniendo alrededor de 2 a 3 pacientes por semana en la adaptación de lentes de contacto. Es un número muy alcanzable, si se dan cuenta. Creo que la mayoría de ustedes Pueden cumplir con dos o tres pacientes a la semana en una adaptación de un lente para creatocono, un lente especializado. Si se dan cuenta, estaban teniendo alrededor de 11, 13 pacientes semanas cada mes. Esto nos da ingresos de siempre, si se dan cuenta en la línea verde, por encima al costo de lo que ellos tenían que pagar mes a mes por este financiamiento. El primer mes les costó 604 dólares la renta, pero obtuvieron una ganancia con 11 pacientes de 770 dólares solamente por la consulta, es decir, pudieron pagar el costo del topógrafo de 604 dólares y tuvieron un ingreso adicional de 160 dólares solamente por hacer el estudio de la topografía y cobrar 35 dólares más, sin contar lo que nos mencionaba Patricia de los beneficios en la reducción de costos por los cambios que se tienen que hacer, la reducción en el tiempo de silla debido a que podemos hacer una adaptación más rápida, más fácil, sin contar con todos estos agregados que al final nosotros estamos cobrados este tiempo de silla, nos permite ver más pacientes, nos permite hacer más adaptaciones. Si se dan cuenta, únicamente en el mes 9 fue donde tuvieron un, un déficit y tuvieron que aportar en un momento dado para pagar la mensualidad. Pero teniendo dos o tres pacientes a la semana, con eso es más que suficiente para que ustedes sacando un financiamiento y cubriendo el costo del topógrafo, puedan integrarlo a su práctica e inmediatamente van a tener un retorno de inversión. Ahora, una vez que ustedes terminen de pagar el topógrafo a dos años, este topógrafo es completamente suyo y es un instrumento que puede estar en su clínica cinco, diez años al menos, en los cuales va a ser una, un profit directo para ustedes. Así que, aunque suene que el costo del topógrafo es alto, el margen que ustedes les va a permitir obtener debido a este estudio especializado, en adición a diferenciar su clínica, crear un centro de referencia completamente diferente a la competencia que ya tienen en el día al día, que simplemente adapta lentes tradicionales, anteojos, y que ustedes van a tener un servicio que nadie más brinda, va a ser un cambio completamente a su clínica. Así que los invitamos a que lo consideren y con mucho gusto los podemos asesorar a cada uno de los distribuidores, Patricia en Chile, eh, yo en México, eh, Felipe en muchas partes de Sudamérica, acérquense con nosotros y los vamos a poder orientar para conseguir un plan a su medida. Así que gracias por venir, ha sido un placer para mí, para Patricia y para Randy poder acompañarlos el día de hoy. 
también recordarles, eh, en este, esta es la primera sesión de una serie de webinars que vamos a tener durante estos próximos meses. Cada uno de estos webinars, que comienza el primero hoy, va a tener un certificado de participación para todos los asistentes que nos escuchen. El primer webinar fue realizado el día de hoy, el 13 de marzo, que es Introducción a la Topografía Medmont. El webinar 2 es el 17 de abril, sobre construcción del ente de contacto gas permeable mediante topografía Medmont. Y el webinar 3 es el 22 de mayo, sobre análisis de ortogratología y tratamiento con el topógrafo Medmont E300. Para consultar sobre los horarios en que serán impartidos cada uno de estos webinars, deben estar atentos a las redes sociales, así como la inscripción y registrarse desde ya. Pues, les agradecemos mucho. Creo que tenemos aquí una pregunta, en este caso, que nos dicen buenas noches. En un paciente con ojo seco, ¿se puede colocar lubricante para mejorar la toma de los datos con el topógrafo? Gracias. Randy, so we have one question regarding if we can use a, a supplement of artificial tear to improve the taking of data with a topographer. Can you give me your input on that side? Absolutely. It's a, it's a genius idea and it works very well. You should, um, all practitioners should have a bottle of very thin artificial tear next to the topographer and that will help smooth out those rings in your dry eye patients, and it will also help when you've got a little bit of disruption of the epithelium. It can, it can help smooth out the reflection. Patricia, ¿algún comentario al respecto? Creo que Randy lo ha, lo ha englobado la respuesta. La superficie ocular eh, debe estar homogenizada y debe estar bien lubricada para poder tener eh, una buena toma de datos y sea una prueba fiable. Si el paciente tiene una poca lágrima o el paciente tiene una mala calidad de lágrima, que no es lo mismo poco que mala calidad, eso va a afectar en la toma del examen. Por tanto, colocar una lágrima artificial en que nosotros sepamos la cantidad de, eh, de la espesura de esa solución que estamos aplicando como lubricante al ojo del paciente, que no sea excesivamente eh, espesa, eh, que el momento de retención nos permita tomar una buena captación de imagen, no solamente una topografía, sino que por lo menos tres para poder compararla, sobre todo en los pacientes que tenemos zonas de humectabilidad que están muy empobrecidas. Un lubricante ocular sería la mejor idea para poder realizar una toma fiable en estos casos clínicos. Yo quisiera completar diciendo que al final es una gran opción para que nosotros podamos generar una mejor captura. Si sí afecta, es una pregunta que me han hecho muchas veces. A la hora de que nosotros podamos, ponemos esta lágrima, pueden llegar a afectar los radios, sin embargo, pueden llegar a aplanarlos y son cuestiones en las cuales son menos de un cuarto de dioptría, la cual puede llegar a afectar el cambio de curvatura. Entonces, es un método indudablemente eh, que nos va a permitir el éxito en la captura, porque sin una buena lágrima no, nos, no podemos tener una exactitud o no podemos confiar en las capturas. Sin embargo, afecta, aunque no se preocupen porque afecta. Realmente es un método que les recomendamos y que puede ser muy eficaz. Es una gran pregunta. Y bueno, creo que serían todas las preguntas por esta noche. Eh, hay algunas preguntas en cuanto a los distribuidores en específico de cada país. Con mucho gusto les pasaremos de manera individual los contactos para que puedan ahora sí que comunicarse con ellos y puedan dar cualquier inquietud. Y por mi parte, nuevamente, Carlos Salazar, les agradezco mucho desde México. Espero que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones, en donde tocaremos unos temas más especializados e iremos subiendo la complejidad, ahora sí que de, de la conferencia. Les agradezco mucho a Patricia por acompañarnos esta noche. Thank you very much for joining us, Randy, for giving us this magnificent lecture and all your knowledge, as usual. It was great. And I'm looking forward to see you in the next sessions. Thank you very much, everybody. Thank you, Carlos. Thank you, Patricia. And thank you to all our attendees. Thank you, Randy. Gracias, Carlos. Y buenas noches a todos. Muchísimas gracias por participar.